ഹലോ ഗെയ്സ് ഈറ്റ് ആൻഡ് സ്മൈലിലെ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ നോമ്പുതുറയാണ് വീട്ടിലെ ചെറിയ നോമ്പുതുറയുടെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് കാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് സ്വീറ്റും ഒന്ന് സ്പൈസിയാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോള പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് വലിയ കൂടുതൽ ആശയം നമുക്ക് നോക്കിക്കാം ഇനി അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മുകളില് ദമ്മ് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മള് കനകളൊക്കെ എടുത്ത് എന്റെ മുകളില് ദമ്മ് ഇടാണ് ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഈ മാവിന്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാവില വെച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആവാൻ പോവാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഹാവ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയത് നടുവിലെ തണ്ട് കളയണം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇഞ്ചി ചേർത്തും പിന്നെ അതുപോലെ ലൈമ ഇഞ്ചി നാരങ്ങയും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മാവിലെയും ഈ മൂന്ന് സാധനം മതി അല്ലേ നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് വേണ്ട മാവിന്റെ ഇലയും ഇഞ്ചി നാരങ്ങ ഒക്കെ ചേർത്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും കാലം പ്ലാവും വേണു ഇപ്പൊ നെയ്സ് ആയിട്ട് മാങ്ങയിലേക്ക് ചടിക്കുകയാണ് ഇനി ഫുള്ള് മാവാണ് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തരിക നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാവിന്റെ ഇല കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലൈം വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ മിന്നിന്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം മിന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൽ കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് റെഡി അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഡിഷ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് അതിനെ റോസ് പൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് വരിക റോസ് പൂവിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഷേപ്പ് വരിക തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിന്റെ റോസ് പൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കണം അല്ലേ റോൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സാധനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റോസാ പൂവിന്റെ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കിട്ടണമെന്നാണ് ആ ഏകദേശം ഒരു റോസാ പൂവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അവസാനം അതുപോലെ ഇത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ റോസാപ്പ് ഇവിടെ പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോസാപ്പ് പോലത്തെ ഒരു പലഹാരമാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് തുറക്കല്ല നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിരിക്കാം കൂടാതെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെ പലഹാരങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു കാര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കോക്കനട്ട് ലേമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫ്രഷ് ലേമിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പല ഒഴിച്ചാണ് അടിപൊളിയാണ് ഇത് വേണോ ഇത് വേണോ കളിച്ചോ അവിടെ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസാണ് ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഫീല് നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും മാവിൻ്റെ ഇലയുടെ ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഷമാം ജ്യൂസ് പിന്നെ നമ്മുടെ തരി എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണക്കടിയിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് സമൂസ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സമൂസ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സമൂസ കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു റോസാപ്പ് മുകളിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റോസാപ്പ് മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്ത ഫില്ലിങ്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ബ്രെഡ് കോണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കോൺ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്സ് ആണ് അത് മടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കേക്കാണ് അകത്ത് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കും വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോളാം നൈസാണ് പിന്നെ ഇത് ക്യാരറ്റ് പോളാം ഇത് മധുര സീറ്റ് ആകാനാണ് ചാൻസ് മധുരമാണ് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം ഇവിടെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ മുളക് ബജി വലിയ മുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് വർക്കുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഓരോ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആകെ നാല് പേര് അഞ്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പെല്ലാം തുറന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് തരില്ല ഒരു പാത്രം നിറച്ച് ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഇഫ്താറിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ
മറ്റൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കും വരുന്നതാണ് തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണി കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ